Dear students, we will see video in abstract data types. We will see the topic of important question and answers. First, abstract data type is the data types. Actually, data types is the data type of data types. That is the integer type of data, type of data type, float data, type, character, string. That is the data types of data types. Now, we have a simple example. Integer a is equal to 8. 8 is the variable of value. In the a வந்து நான் integer declare பண்ணிருக்கேன் so இந்த variable உடைய data type வந்து integer கொடுத்திருக்கேன் இதுதான் நம்ம சிம்பிளா என்ன சொல்றோம்னா basic data types இல்ல built in data types னு சொல்றோம் already define பண்ணின data types இதெல்லாம் next நம்ம abstract data types பத்தி பார்க்கலாம் actually abstract data types வந்து user defined data types னு சொல்றோம் இதுதான் derived data types னு சொல்றோம் இப்போ abstract data types பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ ப்ரோக்ராமில் என்ன ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸோட பிஹேவியர் அதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸை பொறுத்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பை நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் இஸ் எ டைப் ஆர் கிளாஸ் ஃபார் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஹூஸ் பிஹேவியர் இஸ் டிஃபைன்டு பை ஏ செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் அண்ட் ஏ செட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கார்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்திருக்கோம் இந்த காருக்கு த்ரீ வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதோடய மாடல் நம்பர் காஸ்ட்டு நேம் இந்த த்ரீ வேல்யூஸ் தான் இது இந்த த்ரீ வேல்யூஸ் தான் ஆட்ரிபியூட்ஸ்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் அதை தவிர த்ரீ ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸுங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த த்ரீ ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் தான் ஆப்ரேஷன்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் பிஹேவியர் இருக்குது அந்த பிஹேவியரை எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா அதோடைய ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆட்ரிபியூட்ஸ்னால் வேல்யூஸ் வேல்யூஸையும் அதோடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் ஆப்ரேஷன்ஸையும் பொறுத்திருக்கும் இப்போ இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பில் இந்த கிளாஸ் இந்த கார் தான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் இதில் வந்து இந்த ஒவ்வொரு ஆப்ரேஷன்ஸோட இன்னர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் எல்லாம் ஃபுல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாது இன்னர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் வந்து ஹிடனாக இருக்கும் இதில் மெயினாக என்ன மெயின் ஆப்ரேஷன் சொல்லியிருக்கோம் அதுதான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் இந்த இங்கே கார் தான் நம்மளுடைய அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப் இந்த அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப்புக்கு வேல்யூஸ் இருக்குது அப்புறம் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப்ஸோட டெஃபினிஷன் பார்க்கலாம் Abstract data type அதான் சிம்பிளாக ஏடிடின்னு சொல்லுவோம் இஸ் எ டைப் ஆர் கிளாஸ் ஃபார் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஹூஸ் பிஹேவியர் இஸ் டிஃபைன்டு பை ஏ செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் அண்ட் ஏ செட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்கும் செட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் பற்றி தான் இது மென்ஷன் பண்ணும் அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம் அதை பற்றியெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணாது The definition of abstract data types only mention what operations are to be performed. but not how these operations will be implemented next paathona it does not specify how data will be organized in memory memory la eppadi ella nama data va organize pandrom enna type of algorithm use pandrom adha pathi la explain pannad that it does not specify how data will be organized in memory and what algorithms will be used for implementing these operations inga car example koduthirukanga or car drive car drive pannumbo அதில் உள்ள என்ஜின் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அது எப்படி பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க என்ன டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வென் யூ வாண்ட் டு ட்ரைவ் ஏ கார் யூ டோன்ட் நீட் டு நோ ஹவு த என்ஜின் வாஸ் பில்ட் ஆர் வாட் கைண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் த டைல்ஸ் ஆர் மேட் ஆஃப் யூ ஜஸ்ட் ஹவ் டு நோ ஹவு டு டேர்ன் த வீல் அண்ட் ப்ரெஸ் த கேஸ் பேடர் இங்கே அந்த எக்ஸாம்பிள் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க கார் ஆப்ஜெக்ட்டு இந்த ஆப்ஜெக்ட் தான் அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப்பாக எடுத்திருக்காங்க இல்லை த்ரீ ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அஸ் ஏ யூஸர் அஸ் ஏ டிரைவராக இந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அதோட இன்னர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப்ஸுக்கு த்ரீ எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க லிஸ்ட் அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப்ஸ் ஸ்ட்ராக் அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப் அண்ட் க்யூ அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப் இப்போ இதை வந்து லிஸ்ட்டு பேஸ் பண்ணி எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே லிஸ்ட் அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப்பை சிங்கிளி லிங்க்டு லிஸ்ட் அப்புறம் டபுளி லிங்க்டு லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஜஸ்ட் எக்ஸாம் ஃபஸ்ட்டு லிஸ்ட் அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப் பற்றி பார்க்கலாம் லிஸ்ட்டுனா கலெக்ஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் தான் லிஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ லிஸ்ட்டில் நிறைய ஆப்ரேஷன்ஸ் நம்ம பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு நியூவாக லிஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இருக்கிற லிஸ்ட்டில் நியூ எலமெண்ட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக
இப்போ இந்த லிஸ்ட்டை வந்து டூ வேஸில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து சிங்கிளி லிங்க்டு லிஸ்ட்டு செகண்ட் வந்து டபுளி லிங்க்டு லிஸ்ட் இந்த ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு மட்டும் சொல்கிறேன் இப்போ சிங்கிளி லிங்க்டு லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நோடு இருக்கும் ஒவ்வொரு நோடுலேயுமே டூ பார்ட்ஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து டேட்டா ஃபீல்டு செகண்டு லிங்க்கு ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவாங்க டேட்டா ஃபீல்டில் என்ன இருக்கும்னா ஆக்சுவல் டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இப்போ லிங்க்கு ஃபீல்டில் என்ன இருக்கும்னா நெக்ஸ்ட் நோடோடைய அட்ரஸ் இங்கே இருக்கும் லிங்க்கு ஃபீல்டில் அட்ரஸ் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் நோடு அந்த நெக்ஸ்ட் நோடோட அட்ரஸ் தான் இந்த லிங்க்கு ஃபீல்டில் இருக்கும் இப்போ சிங்கிள் லிங்க்டு லிஸ்ட்டில் ரெண்டே ரெண்டு பார்ட்ஸ் தான் இருக்கும் அதுமாதிரி டபுள் லிங்க்டு லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பார்ட்ஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து டேட்டா பார்ட் டேட்டானால் ஆக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் மிடிலில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அப்புறம் லெஃப்டில் வந்து ப்ரீவியஸ் எலமெண்டோடைய அட்ரஸ் இருக்கும் தேர்டு பார்ட்டில் வந்து நெக்ஸ்ட் எலமெண்டோட அட்ரஸ் இருக்கும் இதுதான் டபுள் லிங்க்டு லிஸ்ட்டுக்கும் சிங்கிள் லிஸ்ட்டுக்கும் லிங்க்டு லிஸ்ட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டாக் அண்ட் கியூ பற்றி பார்க்கலாம் எப்படி ஸ்டாக் அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப் யூஸ் பண்ணுறோம் எப்படி கியூ அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப் யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஸ்டாக்குனா அதுவும் கலெக்ஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் தான் ஸ்டாக்குன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இங்கே ஒரே ஒரு டாப் போர்ஷன் மட்டும்தான் இருக்கும் ஒரே ஒரு ஓப்பன் போர்ஷன் தான் அந்த ஓப்பன் போர்ஷன் மூலமாக மட்டும்தான் நம்ம நியூ எலமெண்ட்ஸை இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் அல்லனா ஆல்ரெடி இருக்கிற எலமெண்ட்ஸை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸ்ட்ராக்கிங் ஆஃப் பிளேட்ஸ் ஸ்ட்ராக்கிங் ஆஃப் புக்ஸ் இல்லை இடையிலேருந்து ஒரு புக் எடுத்தால் கூட ஃபுல்லாக கொலாப்ஸ் ஆகிரும் இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ரிமூவ் பண்ண முடியும் இப்போ ஸ்டாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ செகண்ட் எலமெண்ட்டை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு தேர்ட் எலமெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்புறம் தான் செகண்ட் எலமெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ண முடியும் ரி லேட்டஸ்ட் ஆட் பண்ண எலமெண்ட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் அதனால தான் இதை லாஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட்டுன்னு சொல்லுவோம் இப்போ கியூ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ சினிமா தேட்டரில் டிக்கெட் கவுண்டர் முன்னாடியெலாம் நம்ம கியூ பார்க்கலாம் கியூவில் ரெண்டு ஓப்பன் பார்ட்ஸ் இருக்கும் ரியர் பார்ட் இருக்கும் பின்னாடி உள்ளது ரியர் பார்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஃப்ரெண்டு போர்ஷன் இருக்கும் இப்போ ஃப்ரெண்டு போர்ஷன் மூலமாக நம்ம எலமெண்ட்ஸை ரிமூவ் பண்ணிகிட்டே வரலாம் இப்போ டிக்கெட் வாங்கிட்டு ரிமூவ் பண்ணுவாங்க அதுமாதிரி நியூ அவர் கஸ்டமர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க பின்னாடி ஆட் ஆகிட்டே இருப்பாங்க ரியர் மூலமாக நம்ம நியூ எலமெண்ட்ஸை இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதான் ஸ்டாக்குக்கும் கியூக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு இந்த டாப்பிக்கில் இருக்கிற இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த டாப்பிக்கில் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் கொடுத்துருக்காங்க அது வாட் இஸ் அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின் இந்த அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப் தான் சிம்பிளாக ஏடிடின்னு சொல்லுவோம் அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப் இஸ் எ டைப் ஆர் கிளாஸ் ஃபார் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஹூஸ் பிஹேவியர் இஸ் டிஃபைன்ட் பை ஏ செட் ஆஃப் வேல்யூ அண்ட் செட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் இப்போது ஒரு அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப் நம்ம எப்படி எடுப்போம்னா நம்ம ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ணுற ஆப்ஜெக்டை பொறுத்து தான் எடுப்போம் இப்போ ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் நிறைய பிஹேவியர்ஸ் இருக்கும் அந்த பிஹேவியரை தான் என்ன சொல்லுவோம் வேல்யூஸ் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதான் பிஹேவியர் இஸ் டிஃபைன்ட் பை எ செட் ஆஃப் வேல்யூ அண்ட் செட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் இப்போ இதில் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னென்னா நம்ம இந்த ஆப்ரேஷன்ஸை பற்றி தான் இது மெயினாக இன்மென்ஷன் பண்ணும் அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க அதை பற்றியெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாது அதான் இந்த டெஃபினேஷன் ஆஃப் அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப் ஒன்லி மென்ஷன்ஸ் வாட் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆர் டு பி பெர்ஃபார்ம்ட் பட் நாட் ஹவு தீஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் வில் பி இம்ப்ளிமெண்டட் இங்கே த்ரீ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் லிஸ்ட் அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப் ஸ்டாக் அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப் கியூ அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப் ஃபைனலாக இந்த டாப்பிக்கோட சம்மரி பற்றி பார்க்கலாம் நம்ம இந்த வீடியோவில் அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப் பற்றி மட்டும்தான் பார்த்தோம் இந்த அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப்பை சிம்பிளாக ஏடிடின்னு சொல்லுவோம் ஒரு நம்ம ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ணுற ஆப்ஜெக்டை பொறுத்து தான் நம்ம அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப் எடுப்போம் ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்கும் செட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும் அதுதான் நம்ம பிஹேவியர்னு சொல்லுவோம் இங்கே மெயின் இம்பார்ட்டண்ட் திங் என்னென்னா இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அதை பற்றி மட்டும்தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் அந்த ஆப்ரேஷன்ஸை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது கோட் பண்ணுறது டெவலப் பண்ணுறது அதை பற்றியெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் கிடையாது இங்கே த்ரீ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் லிஸ்ட் அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப் ஸ்ட்